الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا أرو محبة رشاة النبير بروتي درود أمرا پشكري جاتے کرے نبیر شپاریش امرا پیتے پارے ہو نبیر شپاریش نبیر محبت جو دی اما در انتر بھی ترہ جو دی پائدہ کرتے پارے اما در جیبون کے آلوکی تو کرے دیبن کے اللہ رب العالم اما در جیبون جو دی ہوئے آلوکی تو جیبون جو دی ہوئے قرآن بان سنہ مافق آشا کرا جائے اللہ رب العالم این رجا مندی پہ अमरा काल कोठीन कयामते विशेष कोठीन मुहूते उठतीन न होए जहाँ नमते के मुक्ति पे जानना तेरे मेहमान होते पार बो की बोले न परा इन्शाल्ला सबाई जानना ते जेते चाहितो सबाई चाहित नबीर प्रति दोरु दरकर आचे की ना मोहब्बत शादे पड़ते हो भी अल्लाहुम्मा सल्लिअल्लाह سيدنا مولانا محمد وعلى آلهم فاق النبينا في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه و
সম্মানিত আমার সামনে উপস্থিত সর্বস্তরের দিনদার ইমানদার প্রাণ প্রিয় মুসল্লি বৃন্দ বিশেষ করে একান্ত শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বি আনেকে রম প্রিয় যুবক ভাইয়েরা সিনহাসপদ শিশু এবং কিশোরেরা পর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা সর্বপ্রথম সে মহান রবুল আলমিনের দরবারে লাখ কোটি সক্রিয় আদায় করছি যিনি আমাদেরকে এই পবিত্র মাহে রমাদানের দ্বিতীয় জুমা আছে রমাদানের এগারোতম দিবসে শিয়াম সাধনারত অবস্থায় একটি ফরস বিধান রত অবস্থায় আর একটি ফরস বিধান সলাতুল জুমা আদায় করার জন্য এই পবিত্র জায়গায় অত্যন্ত সুন্দর মন ও মানসিকতা নিয়ে যে মহান প্রভু আমাদের মালিক আমাদের মাহবুদ এখানে হাজির হওয়ার তৌফিক দান করেছেন সেই মালিকের দরবারে সবাই দেল খুলে মন খুলে বলি আলহামদুলিল্লাহ এমন একটা মাস হজরতে সালমান ফারেসি রাজি আল্লাহ আনহু থেকে হাদিস বর্ণিত বিশ্বনবী বলছেন যার প্রথম দশকে রয়েছে রহমত এবং মাঝের দশকে রয়েছে মাঘ ফেরত এবং শেষ দশকের জাহান নাম থেকে মুক্তি জাহান নাম থেকে মুক্তি যারা পেল মূলত তারাই আসল সফল কাম কথা ঠিক কিনা বলেন আমার এই পৃথিবীতে কতটা বাড়ি কতটা গাড়ি কত কোটি টাকার মালিক কত বিলিয়ন মিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের মালিক এগুলো কোনো বিবেচ্য বিষয় নয় আমি আসলে আল্লাহ রহমত মাঝে ফেরাত পে ফাইনালি আমি জান্নাতের মেহমান হতে পারলাম কিনা আমি জাহান নাম থেকে মুক্তি পেলাম কিনা মূলত এটি হচ্ছে একজন মুমিনের মূল বিবেচ্য বিষয় কথা ঠিক কিনা বলেন রসুল বলছেন যে এই দশক এই মাসের প্রথম দশক হচ্ছে রহমত আমরা এক এক করে রহমতের দশটি দিন আমরা শেষ করলাম আমরা কি কেউ জানি যে আল্লাহ রহমত আমরা কতটুকু পেয়েছি কেউ জানি কেউ জানি না কিন্তু আমাদের মনের ভিতরে একশো পার্সেন্ট প্রত্যাশা আছে অবশ্যই আল্লাহ রাবুল আলমিনের রহমত আমি পেয়েছি আমরা রহমত ছাড়া এক মুহূর্ত এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারবো পারবো না আবার মাঝের দশক শুরু হলো আজকে এগারোতম দিবস মাঘ ফেরাত এমন কেউ নেই সবিরা কবিরা জানা অজানা শয়তানের চক্রান্তে পড়ে কোনো গুনাহ করিনি বরং প্রতিনিয়ত আমাদের দ্বারা গুনা হয়ে যাচ্ছে সেই গুনাগুলোকে মাফ করার মালিককে দুনিয়ার কোন মানুষ মানুষ এই গুনা মাফ করতে পারবে পারবে না গুনা মাফ করাই নিতে হবে সেই রকমের দশক চলছে শেষ দশকে আমরা আল্লাহ তালার কাছে আরো বেশি কায়ো মনোবাইককে বলে জাহান নাম থেকে নিজেকে একটু দূরে রাখার ব্যবস্থা যদি করতে পারি তাহলে আমরা সার্থক আমরা সফল কাম কথা ঠিক কিনা বলেন এই হাদিসে নিয়েছেন এবং শেখ আলবানি নাসির উদ্দিন আলবানি এই হাদিসকে সনদের বিবেচনায় দরিফ বলেছেন কিন্তু অনেক মহাদিক রাম এই হাদিসকে সহি বলেছেন সেজন্য এবনে খোজাইমা তার সহি নামক হাদিস যে গ্রন্থ সেই গ্রন্থে হাদিস নিয়ে এসেছেন প্রিয় ভাইয়েরা সম্মানিত মুসলিয়ানিকে রম আমরা এক এক করে এগারোতম দিবসে উপস্থিত হয়েছি আমরা সবাই খুশি নাকি বেজার এই রমাদান পেয়ে আমরা অখুশি নাকি খুশি সবাই খুশি কারণ এমন একটি মৌসুম আবাদতের মৌসুম রমাদান হচ্ছে এমন একটি মাস যে মাসে একটি নফল এবাদত করলে অন্য মাসের একটি ফরজ এমন একটা মাস পাওয়ার পরে 
অখুশি হওয়ার মতো কোন মানুষ কোন ইমানদার এই পৃথিবীতে থাকতে পারে পারে না সম্মানিত দিনী ভাইয়েরা আজকের আলোচনা করতে চাই আর একটা ফরস বিধান নিয়ে যদিও সেই ফরস বিধানটা সবার জন্য ঢালাও ভাবে প্রযোজ্য নয় যাদেরকে আল্লাহ তালা অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী করেছেন স্বাভাবিক খরচের বাহিরে নেশাব পরিমাণ সম্পত্তি যাদের একটি বছর তার কাছে থাকে সেই সমস্ত আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন জাকাত দেওয়ার জন্য বলেছে কি দেওয়ার জন্য জাকাত আচ্ছা বলেন তো দেখি যারা ধনাঢ্য যাদের উপরে জাকাত ফরজ হয়েছে তাদের জাকাত দেওয়াটা কি ফরজ নাকি সুন্না নাকি মুস্তাহাব ফরজ আপনি জাকাত দিবেন এটি আপনার উপরে একটি ফরজ দায়িত্ব ফরজ বিধান আপনি যদি জাকাত দেন আপনার মন পরিষ্কার হয়ে যাবে তো নফ হবে আপনার মাল পরিষ্কার হবে আপনি একশো টাকা হিসাব করে আড়াই টাকা আপনি জাকাত দিয়ে দিবেন বাকি সাড়ে সাতানব্বই টাকা আপনার জন্য হালাল হয়ে গেল বলুন সুবাহান আল্লাহ কিন্তু আপনি যদি এই আড়াই টাকা যদি হিসাব করে না দেন একশো টাকায় তাহলে পুরো টাকাটা আপনার জন্য হারাম হয়ে যাবে কথা ঠিক কিনা বলেন সেজন্য আল্লাহ আলমিন বলছেন তোমরা তোমাদের সম্পত্তি থেকে মাল নেও জাকাত দাও হিসাব করে পাই পাই হিসাব করে তোমরা জাকাত দাও এবং সেটা গরিবদের মাঝে তোমরা দিয়ে দাও এবং জাকাতের জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিন নির্ধারিত আবার খাত বন্টন করে দিয়েছেন বর্ণনা করেছেন এই খাতের বাহিরে যে আটটি খাতের কথা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন এই আট খাতের বাহিরে জাকাত দেওয়া যায় যায় না যেমন আপনি যদি চিন্তা করেন আমি এই মসজিদে কিছু জাকাতের টাকা জাকাতের পয়সা আমি দিব দেওয়া যাবে কি বলেন দেওয়া যাবে যাবে না তেমনি ভাবে আপনি যদি মনে করেন আমি মাদ্রাসায় কিছু জাকাতের টাকা দিব বিল্ডিং নির্মাণের জন্য দেওয়া যাবে যাবে না মাদ্রাসায় বিল্ডিং নির্মাণের জন্য টাকা দেওয়া যাবে না তবে মাদ্রাসায় যদি ইয়াতিমরা থাকে এর গরিব ছাত্র থাকে তাদের ভরণ পোষণের জন্য আপনি সেই মাদ্রাসায় টাকা দিতে পারবেন এভাবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের যেই প্রেসক্রাইব যে খাতগুলো আছে সেই খাতের ভিতরেই আপনাকে জাকাত দিতে হবে আপনার পক্ষ থেকে জাকাত দেওয়াটা ফরজ যার মাধ্যমে আপনি আপনার টাকাটাকে হালাল করে নিলেন পুরো টাকার ভিতরে বরকতের অজস্র ধারা আপনি সৃষ্টি করায় নিলেন আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে আর যে গরিবকে আপনি টাকা দিলেন যেই দুঃখী দরিদ্রকে আপনি টাকা দিলেন সে বরং আপনার উপকার করলো কিভাবে আপনার থেকে সে টাকা নিয়ে আপনার পুরো মালকে হালাল করে দিলে বলুন সুবাহান আল্লাহ এই জাকাতে যে কি গুরুত্ব আমরা জানি আল্লাহ রবুল আলমিন একজন মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে বিষয়টি ফরজ করেছেন সেটি হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের প্রতি ইমান আনতে হবে কি আনতে হবে ইমান আনতে হবে ইমান তো আমরা আনছি ইল্লাহ মোহাম্মাদুর রসুল উল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ রসুলের উপর ইমান আনার পরে দ্বিতীয় যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে আমাদেরকে নামাজ কায়েম করতে হবে নামাজ আদায় করতে হবে তৃতীয় যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে জাকাত দিতে হবে কিন্তু আমরা যখন বাংলায় বলি কলেমা নামাজ রোজা হজ জাকাত আল্লাহ রসুল জাকাতকে সিস্টেম ওয়াইজ ধারাবাহিক ভাবে তৃতীয় জায়গায় রেখেছেন তৃতীয় স্থানে রেখেছেন কিন্তু আমরা বাংলায় এই জাকাতের গুরুত্বটাকে কমিয়ে আমরা সর্বশেষ পঞ্চম নাম্বারে পাঁচটা স্তম্ভের ভিতরে পঞ্চম নাম্বারে আমরা জাকাতকে নিয়ে গিয়েছি অথচ আল্লাহ রসুল বলছেন আমরা 
নবীজি এই যে ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত তার ভিতরে প্রথম আছে কালিমা আল্লাহ আল্লাহ রসুলের প্রতি বিশ্বাস এরপরে সলাদ কায়েম এরপরে জাকাত দেয়া এরপরে সিয়াম এই রমাদানের রোজা রাখা সর্বশেষ হচ্ছে বাইতুল্লাহ গিয়ে যাদের উপরে হজ ফরজ হয়েছে তাদের হজ আদায় করা কিন্তু আজকের আমরা আমাদের মতো করে কালিমা নামাজ রোজা হজ জাকাত জাকাত কে সর্বশেষ নিয়ে গিয়েছে না জাকাতের অবস্থান হচ্ছে তৃতীয় কত আরো জোরে কত তৃতীয় স্থানে হচ্ছে জাকাতের অবস্থান আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনের বিরাশি অথবা তিরাশি জায়গায় সলাতের ব্যাপারে বলছেন একইভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আঠাইশ জায়গায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন সলাতের পরে সরাসরি আঠাইশ জায়গায় জাকাতের কথা বলেছেন এমনি পবিত্র কোরআনে জাকাতের কথা টোটাল বত্রিশ বার উল্লেখিত হয়েছে কয়বার বত্রিশ বার আল্লাহ তালা জাকাতের কথা টোটাল বত্রিশ বার উল্লেখ করেছেন তার ভিতরে আঠাইশ বার উল্লেখ করেছেন নামাজের পরে নামাজ কায়েম করো জাকাত আদায় করো তাহলে বিরাশি জায়গায় যেখানে নামাজের কথা বলেছেন সাথে সাথে আবার আঠাইশ জায়গায় জাকাতের কথাও বলেছেন আল্লাহ রবুল আলমী বলছেন আল্লাহ রবুল আলম বলছেন যারা জাকাত দেয় না নেশা পরিমাণ সম্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও যারা জাকাত আদায় করে না আল্লাহ তালা তাদেরকে কাফেরের সাথে তুলনা করেছেন তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কাফেরের বৈশিষ্ট্য না উজবিল্লাম আচ্ছা আমরা এখানে যাদের জাকাত হয়েছে আমি একটু জানতে চাই জাকাত কাদের উপরে ফরজ হয়েছে একটু হাত তুলেন একটু মেহরবানি করে হাত তুলেন জাকাত কাদের উপরে ফরজ হয়েছে আমাকে দিতে হবে না আল্লাহকে সাক্ষি রেখে বলবেন আপনার দিবেন আপনার দিচ্ছেন আর একটু ভালো মতো হাত তুলেন জাকাত কাদের উপরে ফরজ হয়েছে আমার উপরে হয়েছে আমি হাত তুললাম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সবাই হাত নামান আল্লাহ তাল আপনাকে আমাকে জাকাত দেওয়ার মতো একটা সম্পদের মালিক করে দিয়েছে ও ভাই আমি বলতে চাই মায়ের পেট থেকে যেদিন আমরা এসেছিলাম আমরা কি এই সহায় সম্পত্তির মালিক তখন ছিলাম কি বলেন ছিলাম নাকি ছিলাম যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে করুণা করেছেন এটা বড় করুণা আল্লাহ রবুল আলম বলছেন ও দুনিয়ার মানুষ আমি যে আল্লাহ রবুল আলমিন তোমাদের প্রতি কত করুণা করেছি তা তোমরা টের পাও না বোঝার চেষ্টা করো না আল্লাহ রবুল আলম বলছেন ও দুনিয়ার মানুষ তোমরা মনে করো যে সুদের মধ্যে কেবল টাকা বৃদ্ধি পায় সম্পদ বৃদ্ধি পায় আমাদের অনেকে আছি আমরা ব্যাংকে সুদ ভিত্তিক ব্যাংকে টাকা রাখলে দশ পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট টাকা সেখান থেকে সুদ পাওয়া যায় মনে হয় যার এটা আমার সম্পদ আরো বাড়তেছে টাকা আরো বাড়তেছে আল্লাহ বলছে না ফেলে ও দুনিয়ার মানুষ সুদের সাথে সম্পৃক্ত থেকে সুদের সাথে নিজে সম্পৃক্ত থেকে মনে করছো তোমার টাকা বাড়ছে এটা ভুল কথা ফেলে এটা আল্লাহর কাছে তোমার টাকা বৃদ্ধি হয় না টাকা বাড়ে বাড়ে না আল্লাহ বলছেন একই আয়াতের শেষাংশে মালিক করেছি যদি সেখান থেকে জাকাত যদি দিয়ে দাও এবং তুমি যদি উদ্দেশ্য করো সেখান থেকে যদি তুমি তুরি দু তোমরা যদি সেখানে আমি আল্লাহ রবুল আলমিনের রেজা মনে যদি উদ্দেশ্য হয় জাকাত দিবেন কাকে খুশি করার জন্য আপনার মালকে পরিশুদ্ধ করার জন্য এবং আল্লাহকে খুশি করার জন্য জাহান নাম থেকে মুক্তির জন্য এখন জাকাত দেওয়ার সময় যদি আপনার উদ্দেশ্য থাকে মানুষ আমাকে বড় দামশীল বলবে মানুষ আমাকে বড় আগামী নির্বাচনে আমি প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের আনুকূল্য পাবো তাদের সমর্থন আমি পাবো আমাকে দানবীর বলবে ইত্যাদি ইত্যাদি আপনার নিয়ত যদি খারাপ থাকে এই জাকাতি কবুল হবে 
আল্লাহ তালা বলছেন কার রেজামন্দি পেতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন রেজামন্দি যদি আমাদের থাকে এই উদ্দেশ্য যদি ভালো থাকে আল্লাহ তালা বলছেন সেই জাকা সেই দান সেই সদাকাকে আমি আল্লাহ রবুল আলমিন কবল করে নিব আমরা তাহলে মনে করি যে আমাদের সেই সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির ভিতরেই বোধ হয় প্রাচুর্য আছে সম্পদের বৃদ্ধি আছে আল্লাহ বলছেন না এটা আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে তোমাদের সম্পদ বৃদ্ধি পায় না বরং সম্পদ বৃদ্ধি পায় জাকাতের মাধ্যমে সদাকার মাধ্যমে তোমাদের সম্পদ বৃদ্ধি পায় আল্লাহ রাবুল আলম বলছেন दुनिया निश्चिन्न करते चान निश्चिन्न डिमोलिश करते चान तुम टाप दृष्टि मन बाढ़ते সামান্য একটু রোগ বেদি হলে পরে লক্ষ লক্ষ টাকা ডাক্তারের পিছনে হসপিটালের তুমি দিয়ে আসছ তা তোমার টাকার বরকত কই থাকলো তুমি টাকা ধন সম্পদের মালিক হলে তোমার ছেলের কোনো খব খোঁজ খবর নাই তোমার মেয়ের কোনো ঠিক ঠিকানা নাই তুমি মানসিক ভাবে একেবারেই অশান্তির তুমি থাকছো তাহলে তোমার এই টাকার ভিতরে বরকত কোথায় হলো আল্লাহ বলছেন ওয়ায়ুর বিশ্ব দাকত আসল বৃদ্ধি এবং আসল বরকত আসল রহমত হচ্ছে সদাকাতের ভিতরে জাকাতের ভিতরে এটা আমার কথা নয় কার কথা আল্লাহ রবুল আলমের কথা দেখেন আমরা সবাই ইমানদার এখানে কথা ঠিক কিনা বলে সবাই ইমানদার কিনা বলে আরো জোরে বলতে হবে সবাই ইমানদার কিনা ভেরি গুড আমাদের একটি জিভা আছে এবং শরীর যখন ভালো থাকে এই জিভা দিয়ে যখন কোনো ভালো খাবার যখন আমরা খাই খুব মজা লাগে যেমন একটি উদাহরণ দিই আমাদের মধ্যে অনেকের গরুর গোস্ত খুব ফেভারেট সব গোস্ত বাদ দিয়ে গরুর গোস্ত যে কি মজা এটার নেগেটিভ সাইড যেমন ডাক্তাররা একটু বেশি বলেন আবার খেতেও খুব ভালো লাগে গরুর ভুনা আর চিটমায়ের তো একটা আলাদা আবার একটা অনুষ্ঠান আছে মেজাইন্না হাইলে আয়ুন কিছু কিছু এখন দোকানের নাম হোটেলের নাম বা মেজাইন্না হাইলে আয়ুন আরে সর্বনাশ এই মেজবানের গোস্ত গরুর গোস্ত আসলে একটু মজা লাগে যারা গরুর গোস্ত তাদের খুব ভালো লাগে মুখে দেওয়ার পরে এক পিস দেওয়ার পরে আর এক পিস আর এক পিস আর এক পিস কথা ঠিক কিনা বলেন কারণ কি এটা আপনার কাছে স্বাদ লেগেছে ভালো লেগেছে আপনার জিব্বায় যখন ল্যাংড়া আম ভালো লাগবে এই যে আমের দিন আসতেছে আপনি একটা দুইটা পাঁচটা দশটা খেয়ে ফেলবেন কারণ আপনার স্বাদ লেগেছে জিব্বায় স্বাদ পেয়েছে মজা পেয়েছেন এবারে বিশ্বনাবে বলছেন যদি কোন ব্যক্তি তার জিব্বায় যদি ইমানের সাজ পেতে চায় তাহলে তাকে তিনটা কাজ করতে হবে কয়টা আপনি যদি ইমানের সাজ পেতে চান নবীজি বলছেন তিনটি কাজ যদি কোন ব্যক্তি যদি করে তাহলে ওই ব্যক্তি ইমানের সাদ পাবে কয়টা কাজ তিনটে কাজ আপনারা শুনতে রাজি আছেন তো সবাই রাজি কারো কারো মাথা তো নিচের দিকে চলে গেছে কি আপনারা কি মরকাবে চলে গেছেন নাকি এরকমে যদি কেউ থাকে চোখ বন্ধ করেছে নিচের দিকে মাথা না এখানে মোরাকাবার জায়গা না মোরাকাবা পরে করবেন কোরআন সুন্না ভিত্তিক কথা হচ্ছে শুনতে হবে শুনতে হবে মানার উদ্দেশ্যে কথা ঠিক কিনা বলেন নবীজি বলছেন তিনটি জিনিস এটি যদি কোনো ব্যক্তির ভিতরে থাকে তো সে ইমানের স্বাদ পাবে কিসের স্বাদ ইমানের স্বাদ আগেই বলেছেন বা আমরা বলেছি আমরা সবাই ইমানদার এবং ইমানের স্বাদ আরো বেশি আমরা পেতে চাই কথা ঠিক কিনা বলেন নবীজি বলছেন এই তিনটা কাজ যদি তিনটা জিনিস যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে থাকে তাহলে সেই মানের স্বাদ পাবে এক নম্বর যদি কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য আল্লাহকে খুশি করার জন্য নিজে জাহান নাম থেকে পরিত্রাণের জন্য যদি কোন আবাদাত করে আমি প্রশ্ন করতে চাই আবাদাত করব কার জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন ব্যক্তি কোন গোষ্ঠী কোন পীর সাহেব কোন ইমাম সাহেব কোন ফতিব সাহেব কারো জন্য আবাদত করা যাবে যাবে নাকি কেবলমাত্র আবাদত করবে কার আল্লাহ সুবাহ আপনি কার আবাদত করেন আপনি মাজারে গিয়ে কার কাছে চান তার মানে তো হলো আপনি আল্লাহর আবাদত পুরোপুরি করতে পারেন পারেন না 
মাজারে যে ব্যক্তি আছে নিজেই কোন হালে আছে কোন অবস্থায় আছে জানে না আপনার উপকার সে কিভাবে করবে আপনি তার কাছে এমন কিছু চান যে চাওয়া কোন ভাবে তার কাছে চাওয়ার সুযোগ নেই সে চাইতে হবে কার কাছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তাহলে আপনি আমি যখন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করব তখন আমরা ইমানের স্বাদ পেতে শুরু করব এরপর আল্লাহর হাবিব বলছেন এবং এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া কোন আবুদ নেই কোন মালিক নেই আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ আছে রেজিক দাতা আছে নাকি বিধান দাতা কেউ নেই একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন দ্বিতীয় এটি তৃতীয় হচ্ছে অন্তরের সবটুকু ভালোবাসা নিয়ে সবটুকু এখলাস নিয়ে যখন কোন ব্যক্তি জাকাত আদায় করবে তার মাল থেকে যখন জাকাত দিয়ে দিবে নে সব পরিমাণ মালের মালিক হয়েছে সেখান থেকে যখন জাকাত দিয়ে দিবে তখন ইমানের সাথ পাবে সুবাহান আল্লাহ তাহলে তিনটি জিনিস আবাদত করব কার এ কথা বিশ্বাস করব এইরকমের ধান্দাবাস কিছু জাকাত দিয়ে নেওয়ালা আমাদের সমাজে আছে কিনা বলেন আবার আজকের জাকাতের ব্যাপার অনেক মাস কাল আপনাদের আছে কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন অনেকে বলেছি আজকে বসবেন নামাজের পরে জাকাতের ডিটেলস মাসলা মাসয়েল আপনাদের যা যা আছে অথবা আরো যদি কোনো বিশেষ প্রশ্ন থাকে আজকে নামাজের পর ইনশাআল্লাহ আমরা সেই প্রশ্নগুলোর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে জাকাতকে আমরা এক ধরনের বোঝাও অনেকে মনে করি আরে ভাই আপনি কেন বোঝা মনে করেন আবার অনেকে বলে ট্যাক্স দেওয়ার পরে কি আবার জাকাত দিতে হবে মানে ট্যাক্স দিয়ে কোনো ভাবে যেন জাকাত থেকে একটু মাইনাস হওয়া যায় কিনা জাকাত না দিয়ে পারে কিনা আচ্ছা বলেন ট্যাক্স দিয়ে আমরা রাষ্ট্রে বসবাস করি এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বহুত খরচ আছে সেখান থেকে ট্যাক্স আমরা যারা আলহামদুলিল্লাহ ভালো ইনকাম করি ট্যাক্সের আওতায় যারা আসে তারা ট্যাক্স দিব এটা তো রাষ্ট্রীয় আইনে কিন্তু জাকাত কি কোনো রাষ্ট্রীয় আইন জাকাতি কোন এলাকার আইন জাকাত ফরজ করছেন কে আল্লাহ রবুল আলমিন অতএব সেই জাকাত আমাদেরকে দিতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন সর্বপ্রথম যেই তিন ব্যক্তি জাহান নামে প্রবেশ করবে আমি কি তোমাদেরকে সেই কথাগুলো বলবো রসুল বলছেন সর্বপ্রথম কয় ব্যক্তি এবারে আপনারা শুনতে চান কোন তিন ব্যক্তি সর্বোত্তম জাহান নামে প্রবেশ করবে শুনতে চান নাকি ভাইয়েরা আমার কথা নয় মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লামের কথা সর্বপ্রথম যে তিন ব্যক্তি জাহান নামে প্রবেশ করবে তারা হচ্ছে এই এই ব্যক্তি এক নম্বর হচ্ছে স্বৈরাচার শাসক স্বেচ্ছাচার শাসক যে তার আশেপাশের মজলিসে সুরায় যারা আছে পরামর্শ সভায় যারা আছে তাদের কথা না শুনে নিজের ইচ্ছা মতো নিজের ইচ্ছা মতো কোন সিদ্ধান্ত জনগণের প্রতি এলাকাবাসীর প্রতি চাপিয়ে দেয় সেই স্বেচ্ছাচারী সেই স্বৈরাচারী শাসক সর্বপ্রথম জাহান নামে প্রবেশ করে বলুন না উজবিল্লা আমরা যদি এরকম কোন আমিন হই কোন এলাকার নেতা হই অথবা কোন দেশের রাষ্ট্রনায়ক হই রাষ্ট্রপতি হই প্রধানমন্ত্রী হই স্বৈরাচারী করা যাবে স্বেচ্ছাচারী আচরণ করা যাবে যাবে না কেন যাবে না মোহাম্মদ রসুল্লাহাম বলছেন স্বেচ্ছাচারী আচরণ যদি কোন আমির কোন নেতা কোন প্রাইম মিনিস্টার কোন রাষ্ট্রপতি যদি করে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম জাহান নামে যাবে বলুন না উজবিল্লাহ দ্বিতীয় যে ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি সম্পদশালী যে ব্যক্তিকে আল্লাহ রাবুল আলমিন ধন সম্পদ দিয়ে সম্পদশালী করেছেন কিন্তু তার মাল থেকে আল্লাহ রাবুল আলমিনের অধিকার কে আদায় করে না তার মানে হচ্ছে সে জাকাত আদায় করে না সদাকা দেয় না গরিব দুঃখীদেরকে সে তার টাকা থেকে টাকা দান করেন এভাবে যদি আপনি যদি জাকাত না দেন আল্লাহর হক যদি আপনি আদায় না করেন আল্লাহর নবীর ভাষ্য মোতাবেক তিন শ্রেণীর তিন ব্যক্তি যে সর্বোত্তম জাহান নামে যাবে আপনি হচ্ছেন তাদের ভিতরে একজন 
ব্যক্তি সর্বশেষ হচ্ছে ফকিরুন ফাজুর পাপাচারী ফকির আমরা সবাই পাপাচারী এরপর বিশেষ করে বিশ্বনবী ওই ফকির যেই ফকির যেই দরিদ্র যে রিক্ত হস্ত ব্যক্তি অহরনিশ পাপের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছে সেই পাপাচারী ফকির জাহান নামে তিন ব্যক্তি যে প্রথম যাবে তার ভিতরে একজন নাউজ বিল্লাহ এবারে দেখেন আমাকে যদি কোন ঘরের নেতা বানিয়ে দেওয়া হয় এখানে আমির বলতে রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে আবার আপনার ঘরের প্রধান আপনি হতে পারেন আপনার স্ত্রী আপনার ছেলে মেয়ে এদেরকে সামনে রেখে সাথে নিয়ে পরামর্শ ভিত্তিক আপনি কাজ করবেন না আপনি তাদের উপরে জুলুম অত্যাচার স্বেচ্ছাচারিতা করে স্বৈরাচার আচরণ করে আপনি আপনার ছেলের উপরে মেয়ের উপরে স্ত্রীর উপরে নানান ভাবে নানান কিছু চাপিয়ে দিলেন আপনি জাহান নামে যাবেন সর্বপ্রথম না আসবেল্লাহ রাষ্ট্রনায়ক তো আছি এরপরে সম্পদশালী হয়েছেন আপনি কিন্তু আল্লাহর হক আদায় করেন না জাকাত দেন নাই আপনিও জাহান নামে जहां नामे प्रवेश कर पुंजीवित रखते चाहिए জাকাত দিতে চাই না সদাকা আমরা করতে চাই না এভাবে যেই জনকল্যাণমূলক কাজে যেগুলো আমার জন্য সদাকায় জারি হিসাবে থেকে যাবে এমন কাজ আমরা করতে চাই না আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের ব্যাপারে বলছেন যারা মনে করছো আমি আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে যে করুণা করেছি দয়া করেছি সম্পদশালী করেছি সেই টাকা পয়সা সম্পদের ভিতরে যারা নিজেদেরকে কৃপণ কৃপণতার সাথে সম্পৃক্ত রাখবে অর্থাৎ কৃপণগিরি করবে বাহালতি করবে আমি যে টাকা দিয়েছি করুণ করেছি টাকা পয়সা দিয়ে সেটা ব্যয় করবে না সেটা আল্লাহ রবুল আলমিনের পথে দান করবে না জাকাত দিবে না এই মানুষগুলো তারা যেন ধারণা না করে যে এটা তার জন্য কল্যাণকর আমি যে একটু কৃপণতা করলাম এটা আমার জন্য কল্যাণকর আমি টাকা দিলাম না টাকাটা রেখে দিলাম আমার উপরে এক লক্ষ টাকা জাকাত আসলো না দিয়ে বরং আমি আমার টাকাটাকে একটু বাড়ালাম আল্লাহ বলছেন এরা যেন মনে না করে যে এটা তাদের জন্য কল্যাণকর বালহুয়াহুম এটা তাদের জন্য অকাল অকল্যাণকর খারাপ আপনার যখন জাকাত ফরজ হয়ে যাবে সে জাকাত না দিয়ে আপনি যদি বোখালতি করেন কৃপণতা দেখান আর যদি মনে করেন এটা আমি আমার টাকাটা রয়েই গেল টাকাটা বাহিরে দিলাম না আমার টাকাটা থেকে গেল বৃদ্ধি পেল না এটা মনে করার কোনো কারণ নেই বরং এটা আপনার জন্য খারাপ শুধু তাই নয় जमाजीवित रेखे कठिन तुम्हार गलाय बेड़ी कर मंगल কল্যাণকর হবে কোশ্চিন কালেও হবে না তাহলে এটা আল্লাহর কথা আমার কথা নয় সুরত আল ইমরানের একশো আশি নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন শুধু তাই নয় যারা 
স্বর্ণ এবং রৌপ্য ধন সম্পদ টাকা পয়সাকে পুঞ্জীবিত করে রাখে জমা করে রাখে ওয়ালা ইউনফিকু রাহাফি সাবিলিল্লাহ আল্লাহ রাস্তায় তা দান করে না যাকাত দেয় না সাদাকা করে না আল্লাহ তাআলা বলেন ফাবাশিরহুম নবী হে আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দেন বি আযাবিন আলিম যন্ত্রদায়ক শাস্ত্রের সুসংবাদ দেন ও মিয়া যন্ত্রদায়ক শাস্ত্রের এটা কি সুসংবাদ হয় সুসংবাদ হয় ভালো কিছু কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীকে খেতাব করে বলেন আপনি ওই সমস্ত মানুষকে সুসংবাদ দেন যে তারা জানো যন্ত্রদায়ক শাস্ত্রের মুখমুখির জন্য প্রস্তুত থাকে এই সুসংবাদ আপনি তাদেরকে দেন এটা কেমন কথা আমরা অনেক সময় ছোটকালে অনেক অপরাধ কম বেশি আমরা করেছি অন্যায় আমরা করেছি মা বলেন বহুবার বলেছি তারপর শুনো নাই তোমার বাবা শুনে ফেলেছে আজকের যে অপরাধ করেছো তোমার বাবা ঘরে আসুক তোমাকে মজা দেখা আচ্ছা বলেন এই অপরাধ যেটা করেছি অন্যায় যেটা করেছি এর এগেইনস্টে মা বাবা যেটা দিবেন সে তো লাঠি আগে রেডি করে রাখছেন আসতে তা যা দেরি পিটাতে আর আজকের দেরি হবে না তা মা বলেন আসো তোমাকে মজা খাওয়াবে মজা দেখা এটা কি জাতের মজা এটা কি মজা এটা মজা নয় উপহাস করে নেগ্লেজেন্সি করে আমার মা আমাদেরকে আবার এভাবে বলেন আল্লাহ তাআলা সেভাবে এই মানুষগুলোকে যারা সহায় সম্পদশালী হওয়ার পরেও যাকাত দিল না আল্লাহর রাস্তায় দান করল না তাদের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন নবী হে তাদেরকে জানিয়ে দেন তবে শিরহুন তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দেন বে আযাবিন আলী যন্ত্রনায়ক শাস্ত্রের সুসংবাদ দিয়ে দেন প্রিয় ভাইরা আপনি কার জন্য এই টাকা পয়সা আপনি জমা করে রাখছেন ছেলের জন্য মেয়ের জন্য স্ত্রীর জন্য নিজের জন্য আমি তো অনেক সময় দেখি আমাদের মধ্যে অনেক এমনও আছে নিজে ভোগ করে যেতে পারে না সারা ক্ষণ শুধু টাকা ইনকামের পিছনে টাকা কিভাবে আয় করবে এর পিছনে ছুটে কিন্তু নিজে ভোগ করে যাবে এটা অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না ছেলের জন্য মেয়ের জন্য আরেক স্টাবলিশ কিভাবে করে যাবে এত বেকুফ হয়ে গেলাম আমরা আমার এই ছেলে আমার এই মেয়ে আমি মারা যাওয়ার পরে আমি মরতে যা দেরি আমার সহায় সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা করতে আর দেরি হবে হবে না তাহলে আপনি কিসের ছেলে মেয়ের জন্য রেখে যাচ্ছেন হিসাব করে প্রথমে যাকাত কত আসে দিবেন যাকাতের বাইরে সাদাকা করবেন কারণ আপনাকে কোটিপতি করছেন কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার পাশে একজন অনাথ আপনার পাশে একজন দিন আনে দিন খায় খেতে পারে না তিন বেলা কিন্তু আপনাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই অবস্থানে রেখেছেন শুকরিয়া আদায় করে আপনি যাকাতের বাইরে অনেক সাদাকা আপনি করবেন দান আপনি করবেন কথা ঠিক কিনা বলেন প্রিয় মুসল্লি বৃন্দ এই আয়াত যখন নাযিল হলো আল্লাহ রাসূলের সাহাবীরা পুরো পাগল প্রায় হয়ে গেল দেখেন আমাদেরও চরিত্র আর সাহাবীদেরও চরিত্র একটা আয়াত যখন নাযিল হয় যখন বুঝে যে এই আয়াতের ভিতরে তো আমাদের বোধ হয় কিছু সমস্যা আছে মানে আমাদের ব্যক্তি জীবনের ভিতরে যে আয়াতের আমরা তো এখনো ভালোমতো বুঝতে পারিনি আয়াতের কনটেক্সট আমাদের কাছে ক্লিয়ার না এই আয়াত যখন নাযিল হলো তখন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে সাহাবীরা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আয়াত তো নাযিল হয়ে গেল কিছু স্বর্ণ কিছু রৌপ্য তো আমাদের ঘরেও আছে আমাদের বাসা বাড়িতেও আছে তাবান লিল জাহাব তাবান লিল ফিদদা আল্লাহ রাসূলের সাহাবীরা বলতে লাগলেন যে স্বর্ণ ধ্বংস হোক রৌপ্য ধ্বংস হোক যেই স্বর্ণ যেই রৌপ্য পুঞ্জীবিত জমা করে বাসা বাড়িতে রাখছি সেই স্বর্ণ রৌপ্যর যদি ঠিকমতো যাকাত দিতে না পারি সাদাকা করতে না পারি সেই স্বর্ণ সেই রৌপ্য ধ্বংস হয়ে যাক এটা আমার দরকার নেই কি তাদের অন্তর কি তাদের অনুভূতি কি তাদের ফিলিংস আর আমরা আজকের ওয়াজ শোনার পরেও কোরআন শুননা থেকে আলোচনা শোনার পরেও আমাদের হৃদয়টা বিগলিত হয় না গলে না আমরা যাকাত ঠিকমতো দিতে পারি না এই কথাটা বারবার বলছেন তিনবার বলছেন তাবান লিল জাহাব তাবান লিল ফিদদা এবারে আল্লাহর রাসূলের অন্যতম সাহাবী আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার সাহাবীদের অন্তর তো ফেটে যাচ্ছে আপনি যে হাদিস শুনালেন যে কোরআনের আয়াত যা নাযিল হলো এই কথা বলার পরে এবারে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন বেশ বিষয়টা কি আল্লাহর রাসূল কে শোনানো হলো এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরে মনে হয় যেন সাহাবীদের আত্মাটা ফেটে যাবে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে ফাশাক্কা আসহাবুর রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলের সাহাবীদের এই আত্মা হৃদয় যেন ফেটে যাচ্ছে এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন করণীয় কি করণীয় হচ্ছে ফাকাল ও আমার সাহাবীরা 
এই কাজগুলো যদি ভালোমতো করতে পারো তাহলে এই সহায় সম্পত্তি আর তোমাদের ঘরে থাকবে না তার জাকাত তোমরা ঠিকমতো আদায় করবা অবশ্যই তোমরা তার সাদাকা করবা কি সেই কাজ লিসান যাকিরব এমন একটি জবান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুখ আপনাকে আমাকে দিয়েছেন যে মুখ দিয়ে সব সর্ব অবস্থায় সব সময় জিকির করব কার কাকে স্মরণ করব এখানে জিকির বলতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যে জিকির আমরা করি আখরি করতে এটাও হতে পারে পাশাপাশি জিকিরের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার দিনের 24 আওয়ার্স কাটাতে হবে সেই মহান রব্বুল আলামিনকে স্মরণে রেখে তাহলে আমি রাত 12টার সময় আল্লাহর আল্লাহর রাসূলের বিরোধী কোন কাজ কোন চিন্তা চেতনা আমি লালন করতে পারবো কেউ দেখে না রাত 12টার সময় ঘরে বসে ইচ্ছা মতো আমি একটা খারাপ কাজ করতে পারি কেউ তো দেখে না কিন্তু দেখেন কে কেউ যেটা জানে না তা জানেন কে কেউ যেটা দেখে না তা দেখেন কে অতএব আপনি মনে করেন কেউ দেখছে না কিন্তু আর একজন সত্তা দেখছেন তিনি কে আল্লাহ রাসূল বলেন লিসানান যাকিরা তোমার জবান থেকে যেন সব সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জিকির যেন হয় ও কলবেন যাকিরা তোমার হৃদয়টা যেন শুকুর গুজারি হয় কিন্তু আমরা শুকুর আদায় করতে পারি না আরো চাই আরো চাই এই মাসবান্ডার যেন ভরে না মনে হয় যত দিবেন ততই যেন লোড করতে পারবে এটা মোটেই যেন ভরে না এরকমের হতে পারবে না বরং হতে হবে হলবেন শাকিরা আপনার আমার আত্মাটা হতে হবে শুকুর গোজারি আত্মা যে আত্মার আত্মার ভিতরে কোন কুফরি থাকবে না যে আত্মার ভিতরে না শুকরিয়া কিছু থাকবে না যে অবস্থা আল্লাহ তাআলা রেখেছেন সেখানেই বলবো আলহামদুলিল্লাহ কথা ঠিক কিনা বলেন আমাদের আলহামদুলিল্লাহ মুখ থেকে বের হয় না কেমন আছেন না তেমন ভালো নেই ব্যবসা কেমন চলে না ব্যবসাই তো আছে কিনা কিছু ব্যবসায়ী সবাই না আমি একাধিকবার আপনাদের সামনে বলেছি আপনাদের মাঝেও কিছু ব্যবসায়ীরা আছেন সর্বাবস্থায় আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমি তাদের সাথে কথা বলে দেখেছি প্রতি মাসে তাদের তারাক্কি এই তারাক্কি করে দেন কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের ব্যবসার ভিতরে তারাক্কি দান করেন আরো বেশি তারাক্কি দেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের ভিতরে আমাদের সবার ভিতরে যদি আমরা আমাদের হৃদয়টাকে আত্মাটাকে শুকুর গোজারিদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি এবং রাসূল তৃতীয় যে কথাটি বলেন সেটা বিবাহ বিবাহ যারা করেন তাদের জন্য আপাতত অবিবাহিতরা বলবে আল্লাহ আমাদের বাঁচাইছে কি বলেন রাসূল ওয়া জাউজাতান তুইনু আহাদাকুম আলা দীনি এমন স্ত্রী যে স্ত্রী তার স্বামীকে দ্বীনের ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতা করে বলেন সুবহানাল্লাহ আজকের কত স্ত্রী আছে এই রমাদানের কি বলে ঈদ আসছে আয় হায় স্বামীর টোটাল ইনকাম হচ্ছে 20000 30000 টাকা কিন্তু স্ত্রীর ত্রিপিস স্ত্রীর কসমেটিক্স স্ত্রীর শাড়ি গাড়ি গহনা ইত্যাদি এর পিছনে লাগবে 20 30000 টাকা তাহলে তো সেই স্বামীর চুরি করা ঘুষ খাওয়া ছাড়া তো কোনো গতি থাকবে থাকবে না আবার কত স্ত্রী আছে স্বামী তাকে হয়তো ফজরের সময় ডাকে নিজে তো উঠেই না বরং স্বামী একজন ফজরের নামাজ পড়ে লাইট জ্বালায় তার ঘুমে ডিসটার্ব হয় এই রকমের স্ত্রীও আমাদের ঘরে আছে কিনা বলেন আহা আল্লাহর রাসূল বলেন না এমন স্ত্রী যে স্ত্রী তার স্বামীকে দ্বীনের কাজে সাহায্য করবে বলেন সুবহানাল্লাহ আপনাদের ঘরেও যারা বিয়ে করেছেন অনেক স্ত্রী আছেন আপনার ফজরের আজান যখন আপনি হয়তো শুনেন না আসলা তো খাই রুম না নাউম আপনার স্ত্রী আগে শুনে আপনাকে আস্তে আস্তে করে জায়গায় দেয় তুলে দেয় উঠো মসজিদে আজান হয়েছে মসজিদে চলে যাও এমন স্ত্রীও আমাদের ঘরে আছে কিনা বলেন সমাজে আছে কিনা বলেন আচ্ছা তবে এমন স্ত্রীর সংখ্যা একটু কমতেছে দিন দিন কথা ঠিক কিনা বলেন কারণ যে হারে ভারতীয় চ্যানেলগুলো জি বাংলা স্টার জলসা অমুক জলসা তমুক জলসা সিরিয়াল পাখি মাখি এগুলো দেখার পরে হায় হায় যাও যা আমাদের ঘরে মহিলারা বউরা একটু ভালো ছিল আস্তে 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 দিন থেকে আমরা বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছি দূরে সরে যাচ্ছি কথা ঠিক কিনা বলেন করা যাবে না এটা করা যাবে না অতএব এবারে অবিবাহিত তোমরা যারা আছো তোমাদেরকে বলছি সেই রকমের স্ত্রী তুমি একেবারে তোমার দৃষ্টিতে ও ঐশ্বরিয়া রায়ের মত এত এত যে রূপসী কিসের ঐশ্বরিয়া রায় আমাদের ছাত্র জীবনে আলাপ করছিলাম বলছিলাম যে আল্লাহ তাআলা একজন জান্নাত থেকে হুর দিবেন ভালো স্ত্রী দিবেন এই রকমের অনেক কথা বলছিলাম উনি বললেন কম্পিউটার সায়েন্সে পড়েন উনি ও ঐশ্বরিয়া রায়ের থেকে সুন্দর নাউজুবিল্লাহ বলবেন না আচ্ছা জান্নাতি কোন স্ত্রী জান্নাতি কোন হুর দুনিয়ার কোন সে যত বড় রূপসী সুস্ত্রী হোক না কেন তুলনা হবে তুলনা হবে না রাসূল বললেন জান্নাতি একজন হুর বা স্ত্রীর নখের সৌন্দর্য যদি পৃথিবীর মধ্যে পড়তো এটি तमाम নারীদের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটা নখের সৌন্দর্য রাখেন না বলেন সুবহানাল্লাহ 
কিন্তু সে কি বলল ঐশ্বরিয়া রায়ের থেকে কি সুন্দর সুশ্রী তার তার দৃষ্টিতে ঐশ্বরিয়া রায় হচ্ছে বেশি সুশ্রী বেশি সুন্দর ও যুবক যারা বিয়ে করো নাই তুমি বিয়ে করবা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো ইচ্ছা মতো করিও না কয়েকদিন হয়তো একটু ভালো আজ আরাম করবে মজা করবে এরপরে বুঝবা আসল গজবটা কিভাবে তোমার সংসারে নেমে আসে রাসূল বললেন তুনকাহুল মারআতুল আরবাঈন চারটি জিনিস দেখে একজন নারীকে বিয়ে করতে হয় এর ভিতরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ওয়ালি দিনিহা তার দিন আছে কিনা দিনদারিতা আছে কিনা হ্যাঁ রাসূল দেখেন আপনার সৌন্দর্যকে কিন্তু বাদ দেন নাই এবং নসব আপনি যেই ফ্যামিলিতে বিয়ে করতে চাচ্ছেন ফ্যামিলি স্ট্যাটাস তাদের কি বলে বংশজাত কেমন এটাও দেখতে বলছেন এই হাদিসের ভিতরে এবং আবার এও বলছে সেই মেয়ের টাকা পয়সা আছে কিনা মেয়ের টাকা পয়সা মানে মেয়ের বাবার টাকা পয়সা আছে কিনা সেটাও দেখার জন্য বলছে এবারে তো চিটাওয়াঙে যাদের বাড়ি हृदयर दिखे से फैमिली दिनदार दिखे महिला दिनदारितर दिखे तुम तक संसारा जिन सामने रेखे विशेषकर दिन सामने रेखे प्राधान्य दिए तुम विपद हार सम्भवना সম্মানিত ভাইয়েরা অনেক সময় হয়েছে আমি আল্লাহ রসুলের একটা হাদিস একটা হাদিসের অংশ আমি বলে আমি আমার আলোচনা শেষ করব। রসুল আকরাম সাল্লাম বলছেন পাঁচটি কারণে সমাজের ভিতরে পাঁচটি মারাত্মক ব্যাধি মারাত্মক সমস্যা নাজিল হয় অবতীর্ণ হয় সৃষ্টি হয় কয়টি কারণে আরো জোরে কয়টি পাঁচটি কারণে পাঁচটি ব্যাধি পাঁচটি সমস্যা এই সমাজের ভিতরে আসে এর ভিতরে একটা যেটা আজকের আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত সেটা হচ্ছে বিশ্বনবী বলছেন নবীজি বলছেন যখন কোন সমাজে সম্পদশালী মানুষেরা ব্যাপক আকারে যখন জাকাত দেয় না জাকাত দেওয়া থেকে যখন বিরত থাকে আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ রবুল আলমিন তখন আসমান থেকে রহমতের বৃষ্টি বন্ধ করে দেন রহমতের বৃষ্টি বন্ধ করে দেন যখন এলাকার ভিতরে সমাজের ভিতরে ব্যাপক মানুষ যখন জাকাত যখন দেয় না হিসাব করে জাকাত আদায় করে না এবারে যদি প্রশ্ন করি ইতপূর্বে বেশ কয়েক বছর ধরে রমাদান যখন শুরু হয় রহমতের বৃষ্টি নাজিল করেছেন কে কিন্তু এবারে সেরকমের রহমতের বৃষ্টি আজ পর্যন্ত बृष्टि आज नाजिल बिस्टी ध्वस कर পশু পাখিদের কথা চিন্তা করে তার মানে হচ্ছে আপনার আশেপাশে যে পশু পাখি আছে সেটিও আপনার আমার জন্য কল্যাণের কারণ কথা ঠিক কিনা বলেন আমরা বুঝি না আমরা বুঝি না অতএব আজকের 
এই যে পাঁচটি কারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আর একদিন ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব আজকের আলোচনা আমি আমি শেষ করতে চাই কথা বলে এই যে যাকাত যে যাকাত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে ফরজ করেছেন যাকাতের অর্থই হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া আপনার মাল বৃদ্ধি পাবে আপনার মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার আত্মাটা পরিশুদ্ধ হবে আপনার আত্মা পরিশুদ্ধ করবেন কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরিশুদ্ধ করবেন প্রিয় ভাইয়েরা হিসাব করে একেবারে যেই খাতে আল্লাহ তাআলা যাকাত দিতে বলেছেন যদিও আটটা খাতের কথা বলা হয়েছে কিন্তু মৌলিক ভাবে প্রথম যে দুইটা খাত ইন্নামাস সাদাকাতু লিল ফুকারাই ওয়াল মাসাকিন এই যে ফকির এবং মিসকিন মূলত আমরা এই দুইটা খাতই বেশি দিয়ে থাকি এটা হলো ফার্স্ট এই দুইটা জায়গায় বেশি ইম্পাসাইজ আমরা করে থাকি এরপরে বন্দি মুক্তি এখন তো আমার বন্দি মুক্তির বিষয়টা নেই বলে এটা আমাদের আর কাছে আর নেই আবার হ্যাঁ যাকাত কালেকশনে যারা থাকবে দায়িত্বপ্রাপ্ত যারা থাকবে তাদের কি বলে বেতনা দি এখান থেকে যাকাতের টাকা থেকে নেওয়া যাবে ঋণ গ্রস্ত ঋণ মানে আপনি কারখানার মালিক ইন্ডাস্ট্রির মালিক হতে গিয়ে আপনি ব্যাংকে ঋণ হয়েছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ধনী ব্যক্তি ও হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণী কথা ঠিক কিনা বলেন চট্টগ্রামেও একজন বড় বিশাল ব্যবসায়ী ব্যাংক কতগুলো যে দখল করেছে এবং কত ব্যাংক থেকে কত টাকা তে নিয়েছে আল্লাহ আলাম আপনারা বুঝেন ব্যবসায়ীরা আলো ভালো জানেন আই হায় ওই জাতের ব্যবসায়ীদেরকে বলতে চাই কত টাকা লাগবে দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে তো তিনটি সাদা কাপড় সাথে কিছু নিয়ে যেতে পারবা না কথা ঠিক কিনা বলেন তাহলে কার ব্যাংকের টাকা তুমি কার টাকা মারতেছ নানান ভাবে এভাবে সেভাবে করে পাওয়ার দেখিয়ে ক্ষমতা দেখিয়ে আজকে যে যেভাবে পাচ্ছি জনগণের টাকা গুলোকে আমরা আত্মসাত করছি কথা ঠিক কিনা বলেন কোনোভাবেই করা যাবে না কোনোভাবেই করা যাবে না অতএব সাকাত হিসাব করে পুঙ্কানো পুঙ্কু আমাদের দিতে হবে বলছিলাম যে এই যে ঋণগ্রস্ত ঋণগ্রস্ত তারাই যারা স্বাভাবিক খরচ চালাতে পারছে না সেজন্য ঋণী হচ্ছে সেই মানুষগুলো ঋণ শোধ করার জন্য আপনি আপনার জাকাতের টাকা দিতে আপনি পারবেন এরপরে ইবনু সাবিল প্রতি আপনি রাজশাহী গেছেন এখন তো মাশাআল্লাহ বিকাশ হয়েছে আপনার কাছে যদি এটিএম কার্ড থাকে অথবা ভিসা কার্ড থাকে পাঁচ করে আপনি যে কোনো জায়গা থেকে টাকা নিতে পারেন কিন্তু এমন একটা জায়গা যেখানে আর কোনো উপায় নেই আপনার টাকাও নেই পয়সা নেই কিন্তু সব শেষ কিন্তু আপনার এখন খেতে হবে মিনিমাম খাওয়া মিনিমাম আসার জন্য ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য টাকা দরকার সেই সময় এই প্রতীক অবস্থায় আপনি আর একজনের কাছে হাত পেতে জাকাতের টাকা আপনি খেতে পারবেন যদি আপনি সিডি এর একটা বাড়ির মালিক আল্লাহ না করুক এই রকমের কেউ কোনো পরিস্থিতিতে পড়বে এটা আমি মনে করি না পড়লে আপনি সেই অবস্থায় জাকাতের টাকা খেতে পারবেন এরপরে ফি সাবিলিল্লাহ এটা ব্যাপক অর্থ বোধ তবে অনেকেই বলেন ফি সাবিলিল্লাহ দিয়া জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ উদ্দেশ্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কোন এলাকায়তে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত নেই কোরআন সুন্নাহ প্রতিষ্ঠিত নেই সেখানে কোরআন এবং সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর এই খাতে জাকাতের টাকা দেওয়া যাবে এটি হচ্ছে একটি মত উল্লেখযোগ্য একটি মত যে কথা বলতেছিলাম এই জাকাত যেহেতু আমরা রমজানকে টার্গেট নিয়ে জাকাত আমরা দিয়ে থাকি একটু বেশি সব পাওয়ার উদ্দেশ্যে আমি আমার ভাইদেরকে অনুরোধ করব আজকের যাওয়ার পরে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আজকে বসবেন আমি আজকে আছি অনেকক্ষণ আজ থাকব ইনশাআল্লাহ আজকের যাওয়ার পরে হিসাব করবেন খাতা কলম নেবেন কোথায় কি কি আছে হিসাব করে করে আগে ফরজটা আদায় করেন এর বাইরে কিছু জাকাত কিছু সাদাকা আপনি অবশ্যই আপনি করবেন আমি আশা করি এর মাধ্যমে আপনি উপকৃত হবেন জান্নাতের মেহমান আপনি হতে হতে পারবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের সবাইকে জাকাতের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামের বিধানকে বুঝে শুনে পালন করার এবং আদায় করার তৌফিক দান করুন সবাই বলি আমিন ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু